C'est ce greffier. Veuillez vous lever. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. On the court is now back in session. L'audience est reprise. Allow Mr. Davan San, the greffier, to continue La reading out the paragraphs. Au greffier de poursuivre la lecture des passages for the facts in the second couture. segment of case 002-001. Du dossier 002 bar 1. Dow and Sand. Le greffier. Paragraph 880. Paragraphe 880. Nunchi a été responsable du comité d'organisation du centre, habilité à surveiller et à contrôler les membres du parti et à superviser la prise de fonction des nouveaux membres dans les bureaux et les ministères. Deutsch estime que les responsabilités de Nunchi a été les suivantes. Citation. Le, le recrutement et la sélection des nouveaux membres, la nomination des cadres et la désignation des membres occupant les divers postes. Lorsque certaines personnes étaient nommées ou promues, cela signifiait que d'autres étaient exclus et donc écrasés. Nunchi a pris part à la nomination des secrétaires de zone ou de secteur, et notamment à celle de Kabirdan, en tant que secrétaire du secteur autonome 105, à celle de Kang Chap Alersay, en tant que secrétaire de la nouvelle zone nord, dont il a aussi annoncé la création, et à celle de Kabirdan, en tant que secrétaire du secteur 103. In an interview after the CPK regime, Lors d'un entretien postérieur à la chute du régime du PCK, la question suivante a été posée à Nunchi. Citation. Que faisiez-vous de vos camarades de fin de la citation them. Sa réponse a été, citation, je les rééduquais et je ne les laissais pas conserver leur poste. Fin de la citation. Positions. Paragraphe 881. Paragraphe 881. À la réunion du comité permanent du 9 octobre 1975, Nunchia s'est vu confier les responsabilités suivantes. Social, welfare, culture, le travail du parti, les affaires sociales, la culture, la propagande et l'éducation. Deutsch estime que Nunchia est ainsi devenu responsable de fait de la supervision de quatre ministères, propagande, éducation, affaires sociales et culture. Le ministère de la Social Affairs et le ministère de la Culture. D'après ses explications, la raison en était que les quatre ministères concernés n'étaient pas membres titulaires du comité central. Quatre ministres concernés, se reprend l'interprète, n'étaient pas membres du titulaire du comité central. Paragraphe 880. Concernant les activités du parti, la propagande et l'éducation, cette décision a fait de Nunchia le chef, le principal responsable, chargé de diffuser la ligne politique au sein même du parti, dans l'armée et parmi les masses. Paragraphe 883. Le premier ministre de l'information et de la propagande du régime du PCK a été Hunem, lequel a été arrêté et envoyé S21 en avril 1977. Le ministère a ensuite été réorganisé et fusionné avec le ministère de la Culture, de la Formation et de l'Éducation, que dirigeait Yun Yat, alias At, la femme de Son Sen, laquelle a ainsi pris en charge le premier portefeuille également. En outre, bien que les médias officiels décrivent Yun Yat comme détentrice du portefeuille du ministère jusqu'en janvier 1979, 
through witnesses Deux témoins qui ont travaillé au ministère se souviennent que Noon Chair a été ministre de l'éducation et de l'information de la fin 1978 à la fin du régime. Paragraph 8.8.4 Noon Chi attended a CBK standing committee meeting on 9 January 1976 during which the good qualities and deficiencies of propaganda and education programs were discussed. It also appears from remaining minutes of meetings on propaganda Work that the CPK Center Il followed closely des procès and designed it on matters related to the CPK methods of propaganda. Du PCK de près les de propaganda on 8 March 1976, at a meeting on propaganda work, 8 mars 1976, where Nunji was present, lors d'une réunion sur les activités de propagande à laquelle Nunchia était présent, la question de la programmation radiophonique des élections du 20 mars 1976 a été examinée de manière approfondie, y compris le contenu de l'émission et la fréquence de sa diffusion. Ce qui montre que Nunchia prenait part à la prise de décision en ce domaine where Nunchi was also in attendance, all aspects of CPK Lors propaganda work, such as radio broadcasts, publications and propaganda et à films, également Nunchia, were discussed with les countries from the Ministry de propagande of Propaganda. Émissions radiophoniques, publications meeting, et films de propagande ont été examinés avec des cadres du ministère de la Propagande. Au cours de cette réunion, Nunchia a émis des instructions et donné son avis concernant certains aspects précis des activités de propagande. Il apparaît également que Nunchia était habilité à donner à ses subordonnés des instructions concernant les médias et la propagande. Paragraphe 185. Par ailleurs, durant une interview, Nunchia a admis qu'avant le 17 avril 1975, il était pleinement informé de la production et de la rédaction de la revue du PCK, l'étendard révolutionnaire. Et During the CPK regime, activement. Nunchi made the request of the CPK PCK to write articles Nunchi for the a directement other demandé à des cadres magazines. du parti d'écrire des articles pour d'autres magazines de propagande. Paragraph 886. Paragraph 886. At his initial appearance before the Lors de sa première judges, comparution devant Nunchi les cours juges d'instruction, Nunchi a déclaré qu'il était chargé de l'éducation des cadres members. et des membres du parti. Deutsch estime que la responsabilité de Nunchia en matière de travail du parti consistait surtout à s'occuper des citations, ou plutôt, sur le plan d'interprète, citations, activités quotidiennes au sein du parti. Je rappelle que le travail politique du parti était concentré sur les sessions de formation annuelle, formation politique, idéologique et éducation à l'organisation. Fin de citation. Nunchia a dirigé à Pompen de nombreuses sessions de formation politique de masse, y enseignant la ligne où les politiques du PCK. Ces réunions se tenaient principalement à Borei Keila. Elles étaient destinées aux cadres du parti et travailleurs de Phnom Penh. Sector, ainsi qu'aux cadres venant de pratiquement toutes les régions du Cambodge, membres de comités de zone, de secteurs et de district, district présidents de coopératives et parfois présidents de comités de sous-districts. Il a participé à des réunions similaires destinées aux membres de l'ARK. Ces sessions de formation politique de masse pouvaient rassembler jusqu'à des centaines de participants et les membres du parti étaient censés assister à une session au moins une fois par an. Les cadres et membres de l'armée basés en dehors de Phnom Penh étaient invités par télégramme ou par lettre émanant de Nunchia. 
Selon des témoins, Nunchia a aussi présenté les vues du parti au cadre du PCK et aux membres de l'ARK à l'occasion des conférences de zones et de secteurs autonomes. L'ancien commandant adjoint de la première division a déclaré Citation. Normalement, à l'Assemblée de la zone, il y avait toujours la présence de Nuanchea ou de Pol Pot. Fin de citation. Des témoins affirment que les membres du parti organisaient ensuite des sessions de formation similaires afin d'enseigner la ligne du parti à ceux qui étaient placés sous leur autorité. Paragraphe 887. Concernant les affaires sociales, Yang Thierry se rendait à K3 et ou à K1 une ou deux fois par mois pour rencontrer les dirigeants du centre du particulier, pour rencontrer les dirigeants du centre du parti et en particulier Nunchia. Nunchia était présent lors d'une réunion sur les affaires sanitaires et sociales qui a eu lieu le 10 juin 1966. À cette occasion, Yang Tirit et d'autres importants cadres du ministère des Affaires sociales ont présenté un rapport détaillé sur les activités du ministère et de ses différentes sections. Et Nunchia a donné son avis sur les questions à l'examen. Nunchia a visité certains hôpitaux placés sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et a tenu des réunions et il a organisé des sessions de formation politique à l'intention du personnel du ministère. Premier ministre par intérim du gouvernement du Kampuchea démocratique. Paragraphe 888. Nunchi was officially appointed acting prime minister of the Democratic Kampuchea government. Nunchi a été officiellement nommé premier ministre par intérim du gouvernement du Kampuchea démocratique le 27 septembre 1976, en remplacement de Pol Pot, qui, selon la version officielle du parti, était temporairement en congé pour raison de santé. Nevertheless, from that date. Entre cette date et le mois de décembre 1976, cette décision ne semble pas avoir été pleinement appliquée. Au cours de la période en question, les médias du PCK ont fréquemment fait référence à Pol Pot en tant que Premier ministre, ne mentionnant Nunchia comme Premier ministre par intérim qu'à de très rares occasions. Between January and September 1977, Nunchi was publicly and publicly and frequently presented as Prime Minister par intérim. In particular, on the occasion of a speech he delivered to mark the ninth anniversary of the ARK on the 16th January 1977. The subsequent year, this same anniversary speech was delivered by Pol Pot. There is almost no public reference to Pol Pot acting in the capacity of Prime Minister during this period of time. Il n'a pratiquement jamais été fait publiquement allusion à Pol Pot en tant que Premier ministre durant cette période, et ce jusqu'au 25 septembre 1977. When he is publicly identified as secretary of the CPK for the first time, Deutsch understands that when Nunchi was the acting prime minister, it meant that he was the acting secretary of the party, chairman of the People's Representative Assembly, and chairman of the Standing Committee of the People's Representative Assembly. Paragraph 889. Paragraph 889. Tout le temps qu'a duré le régime du Kampuchea démocratique, Nunchia a été président de l'Assemblée des représentants du peuple et président du comité permanent de cette 
Il a été désigné président du comité permanent lors de la première session plénière de l'Assemblée des représentants du peuple qui s'est déroulée du 11 au 13 avril 1976. Paragraphe 890. C'est en tant que président de l'Assemblée des représentants du peuple et président du comité permanent de cette Assemblée que Nunchia était le plus connu publiquement. C'est en cette qualité qu'il a pris la tête de la délégation du PCK lors d'une visite officielle en Chine et en Corée du Nord du 2 au 16 septembre 1978, qu'il a établi des contacts avec des dirigeants étrangers qui ont correspondu avec eux et qu'il a publié des déclarations officielles. Ce double rôle de président n'engendrait en pratique que très peu de responsabilités, sauf lorsqu'il s'agissait d'entériner certaines décisions telles que la déclaration du gouvernement du camp Kuchia démocratique en date du 31 décembre 1977 sur la rupture temporaire des relations entre le Cambodge et le Vietnam. Autre rôle Paragraphe 891. Ce qui vient d'être décrit ci-dessus, Nuanxia est devenu de facto secrétaire de deux zones après l'arrestation de leur secrétaire respectif. Après l'arrestation de Men San, alias Ia, Secrétaire de la zone nord-est, le 20 septembre 1976, il semble que ce poste ait été repris par Um Neng, alias V, alias Wong, jusqu'à la mi-1978, puis par Nguyen Chia pour une courte période. Donc, et des témoins ont par ailleurs affirmé que Nguyen Chia était devenu pour une période secrétaire de la zone est en 1978, après le suicide de Sao Pim. Paragraphe 892. En qualité de membre titulaire du comité permanent, Nguyen Chia exerçait une responsabilité partagée sur le bureau politique 870 et du bureau S71. Membre du comité central et du comité permanent. Yang Sari est entré au comité central du Parti communiste cambodgien en 1960 et au comité permanent en 1963. Sous le régime du Congrès démocratique, il était membre titulaire de ces deux comités. En tant que membre titulaire du comité central, Yang Sari était habilité à échanger, discuter et codécider concernant toute question. Paragraphe 1002. Les procès-verbaux de 19 réunions du comité permanent ont survécu. La liste des présents existe pour 15 réunions seulement. Yang Sari est mentionné comme présent à 10 de ces réunions. Il est également listé comme ayant participé à une réunion ad hoc du centre du PCK. En réalité, il a probablement assisté à un nombre bien plus élevé de réunions que Sampan ayant déclaré que le comité permanent se réunissait tous les 7 à 10 jours, voire plus souvent en cas d'urgence. Des documents ont été conservés qui montrent que Yang Sari a présenté lors de ces réunions des exposés relatifs à diverses questions. L'industrie, le commerce et les transports, la participation à la conférence des pays non alignés à Colombo, l'aide étrangère, le conflit avec le Vietnam, le rappel des Cambodgiens de l'étranger et les relations diplomatiques avec d'autres pays.
Quant aux réunions auxquelles il n'a pas assisté, il a dû pouvoir en consulter les procès-verbaux qui semblent avoir été établis systématiquement. Paragraphe 1003. En qualité de membre du comité central et du comité permanent, Yeng Sari a assisté régulièrement à des réunions du PCK, à K1 et K3, notamment à des réunions mensuelles à K1 pour une durée de 5 à 6 jours avec les membres des comités de zone, de secteur et de district. Une vingtaine de cadres assistaient à chacune de ces réunions. Il participait également aux réunions annuelles des secrétaires du centre et des autres. Paragraphe 1004. Yang Sari a siégé au comité permanent tout le temps qu'a duré le régime du PCK. Et lorsque les dirigeants du parti ont trouvé refuge le long de la frontière thaïlandaise. Vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Paragraphe 1005. Des mesures ont été prises pour créer le ministère des affaires étrangères, B1 selon son nom de code, Presque immédiatement après la prise de contrôle de Phnom Penh, le 17 avril 1975. Le ministère a été officiellement inauguré en décembre 1975. B1 occupait initialement deux bâtiments de la rue Sisowat à Phnom Penh, au bord de la rivière. Il a toutefois déménagé en 1976 vers le boulevard de l'Union soviétique. B1 administrait également deux maisons réservées à l'accueil des visiteurs, la maison numéro 1 près du Wat Phnom et la maison numéro 2 à l'hôtel Le Royal. Paragraphe Un témoin a affirmé que plus de 1000 personnes travaillaient à B1. Au début, le personnel était prélevé dans une réserve constituée à partir de différentes zones par les services des bureaux 870 que dirigeait Pan et Dung. Pouvaient être intégrés à cette réserve ceux qui remplissaient certains critères de classe ou de compétence et ceux qui provenaient de vieux bastions révolutionnaires comme Prey Wichia ou Kampong Cham. En plus de ceux qui étaient sélectionnés dans les différentes zones, le personnel de B1 comprenait également un certain nombre d'intellectuels dont beaucoup étaient rentrés de l'étranger. De plus, Yang Sari a recruté un certain nombre d'enfants cadres des enfants sans instruction âgés de 8 à 15 ans. À un moment donné, B1 supervisait l'instruction des cadres révolutionnaires enfants qui y avaient été envoyés étudier. Initialement, B1 ne comportait pas de département distinct. Les cadres recevaient néanmoins un titre officiel lorsqu'ils rencontraient des autres étrangers. Caviardé, ancien cadre de B1, a par exemple indiqué qu'il a été présenté à l'ONU comme un membre du service des affaires générales, lequel n'existe pas. Ensuite, B1 est semble-t-il devenu plus structuré. Au dire de B1, ancien à la différence des autres ministères, B1 était le seul à être structuré comme un ministère classique. D'après un document de 152 pages manuscrites, apparemment les notes d'un cadre complacé de B1, qui n'a pas pu être identifié, à la date de juillet 1976, B1 était divisé en sept sections. L'éducation, les plantations, 
Le bureau, y compris un secteur des questions secrètes, la politique, le protocole, le secrétariat et l'aviation civile. Ces notes, contenues dans un agenda, ont été montrées à plusieurs témoins au cours de l'instruction et aucun d'eux n'a mis en doute leur authenticité. Paragraphe 1008 On 12 August 1975, a Radio Phnom Penh a annoncé que Yang Sari avait été nommé vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Cette nomination a été consignée au procès verbal de la réunion du comité permanent qui s'est tenue le 9 octobre 1975 sous la rubrique « Affaires étrangères à la fois du parti et de l'État ». Le 30 mars 1976, le comité central a enregistré cette nomination dans le document « Décision du comité central » concernant cette question. Elle a été officiellement entérinée par l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea le mois suivant. Yang Sari a admis avoir été vice-premier ministre chargé des affaires étrangères sous le régime du PCK, affirmant avoir assumé ce rôle vers le mois d'avril 1976. Cependant, il ne se rappelle pas la date exacte. En cette qualité, il a également siégé au Conseil des ministres. Paragraphe 1009. Il ressort de l'agenda retrouvé contenant les notes sur B1 sous l'intitulé « Congrès de cellule 22 mai 1976 » que Yeng Sari présidait la section du parti, ainsi que d'un point de vue administratif, le comité directeur général et la section politique. Plus bas dans le même document, sous l'intitulé « Plan de cellule 1977 », il est cité en tant que secrétaire de comité de cellules du ministère avec caviardé Paragraph comme adjoint. Paragraphe 1010. Le rôle de Yeng Sari à B1 comportait de One très nombreux aspects. L'un de ses rôles était de superviser les ambassades du camp Puchéa à l'étranger. En mai 1976, les diplomates nommés par le PCK ont été envoyés dans quatre ambassades, en Chine, Corée du Nord, Vietnam et Laos. Les derniers diplomates du Grunk étaient présents dans les ambassades du camp démocratique en Albanie, Yougoslavie et Roumanie. D'après Caviardé, qui a occupé plusieurs postes élevés à B1, dont celui de président du département de la propagande et de l'information, Yang Sari présidait aussi la section politique, dont le personnel était composé d'intellectuels tels que Caviardé, Présidait des réunions organisées à l'échelle de tout le ministère, présidait les réunions du parti à l'intérieur du ministère, supervisait le travail de l'agence d'information du Kampuchea et de la section de la radio du Kampuchea démocratique en langue étrangère et donnait à ses subordonnés des instructions concernant la conduite des sessions d'éducation destinées au personnel du ministère sur la base des émissions quotidiennes de la radio du Kampuchea démocratique. Paragraphe 1011. Selon 
Caviarde, of B1, qui a lui aussi occupé meant différents postes importants à B1, branch, dont celui de chef de la sécurité, Yang Sari était le responsable général de B1. Il dirigeait la cellule du parc du ministère, était responsable des affaires internes du ministère, répercutait les ordres émanant de l'échelon supérieur, notamment de Pol Pot et Luchia, rencontrait presque quotidiennement les intellectuels faisant partie du personnel, supervisait les bureaux de rédication de la cellule du ministère dont Shramre et Prekpa recevaient des visiteurs, effectuaient des visites officielles à l'étranger, y compris pour assister à des réunions de l'ONU et accompagner les délégations étrangères lors de visites dans les campagnes. Also says that Selon Kaviardé, Yeng Sari était responsable des affaires de sécurité interne à B1 In en consultation avec le bureau politique 870 et PAN. Ce fait est confirmé par Deutsch. Par Deutsch. Paragraph 1012. Paragraph 1012. In his role as deputy prime minister for en tant affairs, que vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, Sari s'est rendu régulièrement dans des pays Sri étrangers, Lanka, par exemple au Sri Lanka, Romania, en Roumanie, en Chine, Myanmar, au Myanmar, Pakistan, au Pakistan, Laos, Laos France, en France, Mexico, au Mexique, Cuba, à Cuba, Vietnam, au Vietnam, Singapour, à Singapour, North Korea, en Corée du Nord, Indonesia, en Indonésie, Thailand, en Thaïlande, aux Philippines, Philippines, au Pérou, Pérou Malaysia, en Malaisie, au Japon, aux États-Unis d'Amérique, en Hongrie, en Yougoslavie et en Bulgarie. Bulgarie. A former B1 staff member Un ancien membre du personnel de B1 se souvient que Yang Sari se rendait le plus souvent en Chine, Vietnam, au Vietnam et en Corée du Nord. Overseas, Quand il était à l'étranger, Yang Sari gardait le contrôle de B1 par le biais du bureau 870 présidé par Pang. Redacted, en son absence, was usually appointed Caviardé manager était in his généralement absence. nommé administrateur par Atherin, mais did not have power il n'était pas decisions. habilité à prendre And des décisions et agissait sous la supervision du centre. In those instances where Yang Sari Lorsque and Yang Sari redacted, et Caviardé B1 était absent, by other B1 members était of the ministry, administré or par d'autres membres au placé du ministère ou occasionnellement par Kyo Sampan. Paragraph 1013. In Cambodia, Yang Sari regularly received overseas delegations, entertained Paragraph them 13. at banquets, attended meetings to au Cambodge, international Yang Sari relations accueillait régulièrement les délégations étrangères, les conviait à des banquets assistait à des Cambodia. réunions sur les relations internationales et les échanges commerciaux internationaux et accompagnait les délégations lors de visites dans tout le Cambodge. While Yang Sari undoubtedly had authority over B1, former staff members said that Paragraph important decisions were made by the CPK Standing Committee. Il ne fait aucun doute que Yang Sari avait autorité sur B1 même si d'anciens membres du personnel affirment que sous le Cambodge démocratique, mes décisions importantes étaient prises par le seul comité permanent. Above, Yang Sari Autre rôle, en plus de ce qui précède, Yang Sari a exercé un certain nombre d'autres rôles sur le régime du PCK. Party, il était ainsi habilité à faire des gens au parti. Il a présidé la commission des affaires étrangères du comité central du PCK. Writing correspondence Il a rédigé de la on correspondance au nom de Caviardé. And sitting on Il a various siégé committees à divers comités chargés de issues, certaines questions telles que les banques, the purchase of merchandise, de marchandises and the Phnom Penh et l'entrepôt de Phnom Penh. He may have Il been involved in the preparation of the CPK propaganda magazine. However, one witness disputes this was part of his role. As a full rights member of the standing committee, Ian Sari also shared responsibility for political office 870 and office S71. Semacam kena macam nengka corum kenong kangi kena acantrai. 
กระทาคันมวยปอนมรอยสามสมวยคิวสมพร roles and functions membership of the central and standing committees Paragraph 1131. Q. Samporn was admitted as a reserve for candidate member of the Central Committee of the Cambodian Communist Party in 1971 and was confirmed as a full rights member in 1976. As a full rights member, member of the Central Committee, Central, he could consider and discuss and join in the decision making with regard to all matters. Concernant Paragraph 1132. Q. Samporn has de. stated that he was not a member of the Standing Committee, regardless of whether he was formally a member. Non, the records demonstrate that he attended and participated in bon many of the Standing Committee meetings. Sur les 19 of the 19 surviving Standing permanent. Committee meeting minutes, only 15 of which contain records of attendance. He is listed as having attended 13 as well as at least two ad hoc high-level meetings of the center. Q. Sampon has stated that during open meetings of the standing committee, as in the meetings of the party central committee, I never Il stated any opinions. De parler. Fin de citation. However, there are records of him presenting reports to the Standing Committee occasions. on two occasions. With respect to those meetings that Q. Sampon did not attend, he would have had access to assisté, their minutes, which appear to have been routinely taken. Paragraph 1133. Although the case file only contains standing committee meeting minutes dating from mid-1975 until mid-1976, Q. Sampon gave evidence that the Standing Committee convened every seven to ten days, or even more regularly in emergencies. One witness, who was Q. Sampon's driver from 1978, stated that he drove Q. Sampon from K3 to K1 two or three times a week, and that Nguyen Chir and Yeng Sari would be brought to K1 at the same time. Another witness confirmed that Q Sampon, Yeng Sari and Nguyen Chir would have secret meetings at K1. Paragraph 1134. Q Sampon interacted with and supervised low-level cadres by his attendance at monthly meetings at K1 along with Volpe, Nguyen Chir, Yeng Sari, and S71 Chairman Pong. These meetings lasted five or six days each, and approximately 20 leading cadres from various zones, sectors, or district committees would attend. President of the State Presidium, Presidium de Paragraph 1135. At the first session of the Cambodian People's Representatives Assembly held between the 11th and the 13th of April 1976, Q. Samporn was appointed as the President of the State Presidium. In this role, he took over from Redacted as the Head of State. Paragraph 1136. Chapter 8. Article 11 of Selon the Democratic Cambodia Constitution states that la Constitution du Cambodia the State Presidium is responsible for representing the State of Democratic Cambodia inside and outside the country. 
Sampon stated with regard to Chapter 8 on the state president, the decision to create this body is for the purpose of implementing the principle of collectivism in all fields. However, Kilsen Paul has repeatedly declared that his role as the president of the state presidium was merely honorific and symbolic, and that he had no de facto power. Several witnesses have stated that they believe that Kilsen Paul was not a powerful figure in the CPK regime. Paragraph 1137. Kyu Sampon has further declared that his work was only to make speeches, receive letters of accreditation from international ambassadors, and participate in and preside over reception for various heads of states. Even in this limited role, one of Kilsen Pond's primary responsibilities appears to have been promoting policies of the CPK internationally. He sent and received many communications and credentials from various world leaders and ambassadors. He traveled to various countries as a representative of the Democratic Republic, such as China, Sri Lanka, the Democratic People's Republic of Korea, Yugoslavia, and Romania. He also made a speech at the fifth summit conference of non-aligned countries in Colombo in 1976. Although Mais he states that Yang Sari wrote this ce speech for him. Par Yang Sari et non par he received many foreign delegations and ambassadors bon in Cambodia, et ambassadors sometimes the taking them on tours around Cambodia and informing et the delegations about the country's reconstruction, cooperatives, et la and agricultural agricole. revolution. Paragraph 1138. Kilsen Pond also conducted the following activities in his capacity as president of the state president, promulgating regulations setting out the functioning of the People's Representative Assembly of Cambodia and the Standing Committee of the People's Representative Assembly of Cambodia and being sent communications by telegram about the living conditions, arrests, and detentions in Ravihir province. Offices of 870, paragraph 1139, from the 9th of October 1975 until the end of the CPK regime, Kim Sampon was a leading cadre of the CPK Center Unit, officially designated the Political Office 870. He has stated that he was one of the only two cadres assigned there, the other being the office original chairman, Sir Vassi, alias Dun, a fellow Central Committee member who also regularly attended standing committee meetings. Deutsch states that Kilsenpon took over the role as chairman of the political office 870 in 1976 when Dunn left the role to take control of the Ministry of Commerce. Deutsch further states that Kilsenpon's position as chairman was secured in 1977 when Dunn was arrested and sent to S21. 
reducted, who held various senior roles in B1 and who regularly personally delivered messages from B1 and Ying Sari to Kyu Sampon corroborates that Kyu Sampon replaced Dun as the chairman in late 1977 or early 1978. Another witness who worked within B1 also corroborates this. In an interview in 1999, Ying Sari confirmed that Kyu Sampon was the head of the Liverpool Office Age 70, although he has recently denied making this statement. Paragraph 1140. Additionally, Kyu Sampon may have held responsibility with the Office S71. One witness states that Pong, the head of S71, took his orders from Kyu Sampon and other senior leaders according to their expertise. Paragraph 1141. Kyu Porn has consistently denied that he was ever the chairman of the Liverpool Office 870. He has stated that his duties within the offices of 870 were limited to economic matters, the distribution of goods around Cambodia, and the maintenance of relations with Redacted. One witness who worked as a telegram a translator, translator in sector 105, 105 and a courier for the party center stated that party, he was required to send all telegrams relating to equipment, health care, or social affairs and matters other than security directly to Kyu Sampon at Office H70. Ministry of Commerce. Le ministère Paragraph de 1142. Kyu Sampon was appointed to be responsible for commerce, for accounting and pricing during the Standing Committee's meeting of the 9th of October 1975, apparently working alongside Central Committee member Koi Thun, who was named in charge of domestic and international commerce. In this role, Kyu Sampon may have sat on the Council of Ministers. Paragraph 1143. Kyu Sampon has publicly stated that his responsibilities include working with the Department of Foreign Trade for the import and export of goods, implementing the Permanent Committee's decisions regarding the distribution of goods around Cambodia, and setting prices for products from cooperatives. Witnesses confirmed that he was responsible for commerce and the distribution of goods and food around Cambodia. And several witnesses state that he regularly visited the Ministry of Commerce. The Secretary of Sector 105 recounted that I used to give a commerce list requesting for equipment to Kyu Sampon personally and used to talk with him about economic matters during meals time or outside official meetings. End quote. Deutsch gave evidence that Kyu Sampon also had control over electrical power plants, water works, and state warehouse. Paragraph 1144. Kyu Sampon received a large number of telegrams and communications from the Commercial Committee and the Phnom Penh Foreign Trade for Tra Company, covering topics such as the import and export of food and goods, the economic relations with foreign countries and the fact that members of the commercial community traveled to the Cambodian countryside to collect crops. One witness 
who worked interrogé in the au sujet d'un télégramme adressé à Kyo Sampan, un témoin qui a travaillé au ministère du Commerce a déclaré que Vuan Rhe n'était pas habilité à prendre de décision sur l'achat de marchandises à l'étranger et que toute communication à ce sujet devait être déférée à Kyo Sampan pour décision. Although the commerce Même committee si le comité du commerce Van dirigé Rett par Van Rett answered était Van également Rett, placé sous l'autorité de Van Vett, Van Rett's subordination to était manifestement subordonné à Kyo Sampan, tel que le démontre le fait, fait qu'il annotait régulièrement une copie des rapports relatifs au commerce qui étaient destinés à faire un report to be sent to Brother Heim using the fraternal greeting, which Deutsch de Deutsch has indicated was normally reserved à la avec for les addressing superiors. A witness who worked on foreign and domestic trade matters has confirmed Kiusampon's authority over Van Rit. In February 1977, Kyu Sampan received a, reçu a une foreign economic and trade delegation from Yugoslavia et du commerce, and he stated that he traveled to Yugoslavia twice. Foreign affairs and returnees, les paragraph 1147. There is also evidence that when Ying Sari was outside of the country, Kyu Sampan took responsibility from the Ministry of Foreign Affairs. Kyu Sampan was involved in the recall of overseas based Cambodian people to Cambodia, educating them upon their return. Three witnesses recall Kyu Sampan's role in giving political education sessions to the returnees. One witness who returned to Cambodia in late 1975 with a group of ten students stated that Kyu Sampan informed them that the only two special groups existing in Cambodia were the workers and the peasants, and that quote, the country needed us to rebuild it, adding that first we had to go to the countryside to learn those things that we had not done before, such as how to plant rice and experiencing what it is like to have only one bowl of rice." End quote. Many of these returnees were sent to S21 after a period of re-education. Speeches and political education. Discours et éducation politique. Paragraph 1148. In addition to the above, Kyu Sampan was responsible for making speeches on behalf of the CPK and the education of the people. Kyu Sampan made many speeches promoting and disseminating CPK policy throughout the period of the CPK regime. He made speeches at each of the last CPK meetings celebrating the anniversaries of the 17th of April victory and for the Khmer New Year celebrations. One witness who worked in the telegram office for the party center stated that Kyu Sampan would give him directives about events marking various national ceremonies. Many witnesses gave evidence that they listened to his speeches at mass rallies and meetings held in venues such as the Olympic Stadium and Borekela. Some stated that Kyu Sampan addressed up to 20,000 people from around Cambodia during these rallies and meetings.
paragraph 1149. Q. Sampon a déclaré qu'il était generally agreed with the content of the speeches, but that he disagreed on certain points. For instance, for the elimination of the currency, mais qu'il était en désaccord did not dare citation, to reveal sur his certains points, par exemple sur la suppression de la kill. monnaie, fin de citation, he stated that et qu'il n'osait toutefois pas exprimer son désaccord de crainte d'être tué. And that only Il a Pol affirmé Pol que ses discours, gave citation, n'avaient pas beaucoup d'importance, fin de citation, et que seul Pol Pot et Nuanchia prononçaient des discours importants. Que s'en pense est rendu à B1 pour récupérer des documents et discuter des questions abordées dans ses discours Paragraph 1150. Q. was also responsible for conducting regular political education and study sessions with workers and cadres from varying ranks from around Cambodia. Many witnesses gave evidence that they were required to attend these sessions with Q. Sampan. The content of these speeches and political education sessions covered topics such as the accomplishment of the revolution, the armed conflict with Vietnam, the agricultural and economic policies of the CPK, administrative matters such as care for supplies and equipment, the need to eliminate feudalists and capitalists, le renversement de la clique des traîtres de l'Onnol régime et l'élimination de certains membres du régime de celui-ci ou encore la situation à Phnom Penh. Monsieur le Président, nous avons déjà lu les relevants paragraphes de la clause de l'ordre. Voilà qui met fin à la lecture des passages pertinents de l'ordonnance de l'écriture. Le Président, je vous remercie, Monsieur le Greffier, et les autres greffiers. President. Le Président. Now the reading of the relevant paragraphs concerning the alleged facts concerning the communication and administrative structure of the Democratic Cambodia and certain paragraph uh, concerning the role of the accused uh, is uh, done and uh, according to the uh, information we receive uh, through email, uh, we Selon les informations que nous have learned that uh, the Uh, civil party lawyers mm. wishes to uh, object against uh, the uh, objection. oral arguments. And, but this issue has not been uh, clear, so I would like to now uh, give the floor to uh, the uh, lead lawyer for the civil parties to raise uh, your uh, motion, particularly concerning the schedule uh, of hearing the uh, evidence to be put before the chamber. And can you may raise any uh, challenges you are uh, facing and uh, give the grounds for your objection so that uh, it is clear for the chamber to decide uh, before we open the floor for parties to raise their objections.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Good morning, Mr. President. Good je morning, Mr. President. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de saisir sure le, le, le sujet sur lequel nous sommes supposés nous exprimer. Je suis désolé. Est-ce que vous pouvez avoir des précisions Est-ce qu'il s'agit de la lettre que nous avons envoyée Je vous remercie de nous donner des précisions et nous nous expliquerons peut-être à la information après la pause à une heure et demie. Our situation with respect to documents or Do you wish to provide those specifications at this point or after the lunch break? President, I now uh, hand over to Judge uh, Jean Marc Lavigne uh, to clarify uh, this matter. Soit possible d'apporter plus de précisions sur cette question. Il s'agit d'un email courriel qui avait été envoyé. La parole est au juge Lavergne. Oui, vous avez adressé effectivement à, à Madame Mademoiselle Lamb une lettre, un courriel. Yes, indeed, you had addressed a letter to Ms. Lamb with respect to a certain number of documents that you intend to admit into the proceedings and that are not available in all the three official languages of the ECCC. What the Chamber wishes to know is whether or not indeed you have put in your translation request of those documents so that they are translated. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation actuelle Pour ne sont pas traduits Quand est-ce qu'il est Can envisagé Can you please tell us whether or not those documents have been translated and at what point the chamber should anticipate receiving them Merci, Monsieur le Juge, pour ces Thank précisions. Thank you very much, Your uh, Honor, for those clarifications. Those translation requests have indeed been submitted by the legal lawyer's office. Je pourrais peut-être vous apporter quelques éclaircissements supplémentaires après la pause. Quant aux Following dates précises et aux demandes que nous avons formulées, parce que je ne les ai pas suivies, nous espérons que nous recevions ces translations et quand nous avons déjà mis nos demandes précises, parce que je ne les ai pas suivies. Je voudrais juste que ces documents ont fait l'objet de demandes de traduction. Je voudrais juste confirmer que ces documents ont fait l'objet de demandes de traduction. Documents have been requested for translation. Is that the case? Yes, we have many documents to translate. Many documents to translate. Specifically, ten documents. 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 Specifically, ten documents.
tribunal par lien audiovisuel, la Chambre accorde ses demandes. They are directed to participate uh, through remote means uh, from the holding cell downstairs depuis les cellules temporaires et ce par moyen audiovisuel. However, the defense teams uh, shall submit uh, the letters of favor to the chamber présenter à la chambre les documents the, uh, par lesquels les accusés renoncent à leur droit de participer directement à l'audience sur laquelle est apposée accused. soit the la signature ou l'empreinte digitale du poste de l'accusé. Garde de sécurité, veuillez descendre en sous-sol les accusés to the cell downstairs and this afternoon only Kyusin Hong est toujours présent.